ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എസ് യു വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസമോനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി എൽ എൻ ബി ക്ലാമ്പിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് എൽ എൻ ബികൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിഗ്നൽ പിടിക്കാമെന്ന് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർശനയാണ് ഇന്ത്യൻസാറ്റ് പതിനേഴിലുള്ള ദർശന ഇന്ത്യൻസാറ്റ് പതിനേഴിലെ ദർശന മീഡിയ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് അതായത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് സെവൻ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ടി പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സിഗ്നൽ ഉള്ള ടി പി ആണ് നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ടി പിയിലേക്കാണ് ഈ ഇന്ത്യൻസാറ്റ് പതിനേഴ് സി ബാൻഡ് ഡിഷിലെ ചാനലുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ദർശന ഈ ഒരു മാറ്റം സിഗ്നൽ കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ദർശനം ലഭിക്കുന്നില്ല അതായത് ടി പി ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റീറ്റ്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പുതിയ ചാനലുകൾ കയറാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് കൈരളി ചാനൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അത് നല്ലൊരു സിഗ്നൽ ഉള്ള ടി പിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇരുപത്തി പതിനേഴിന്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംശയമാണ് കെ യു ബാൻഡിലെ എഫ് ടി എ ചാനലിൽ മലയാളം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ടി എ ആയിട്ട് കെ യു ബാൻഡ് ചെറിയ ഡിഷിൽ മലയാളം ചാനലുകൾ വലുതും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്നത് സി ബാൻഡിന്റെ കഥകളാണ് മലയാളം ചാനലുകൾ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ കെ യു ബാൻഡിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കെ യു ബാൻഡിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ അത് വരുന്നത് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലാണ് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന ചാനൽ വരുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ഫോർ സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സി ഇൻസാറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ സി ആർ ഫോർ രണ്ട് നെയിമുകൾ ഉണ്ട് ആ എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രിയിലുള്ളതിൽ വിക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ചാനലാണ് അത് ഫ്രീ ടു വേൾഡിൽ കെ യു ബാലിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി മലയാളം നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡി ഡി ഫ്രീ ഡിഷിന്റെ ജിസാറ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ സാറ്റലൈറ്റിൽ ഡി ഡി മലയാളം എന്ന ചാനൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം ചാനലുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം താൽക്കാലികമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മിയാസാറ്റിൽ സി കേരളം ചാനൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഫ് ടി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് ടി എ സി ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും കെ യു ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും സൗജന്യമായി നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലല്ല സൗജന്യമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ചാനലുകൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഗ്യാരണ്ടിയോ വാറണ്ടി ഒന്നും നമുക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ വെക്കും അവർ തോന്നുമ്പോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കാലമാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അത്രയും കാലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എഫ് ടി എ ആയിട്ട് ഒരു ചാനൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം കിട്ടുന്നു അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കോൺ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനികളിൽ കാണാൻ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചാനലുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം പക്ഷേ ഇത്രയും എഫ് ടി എ ചാനലുകൾ എഫ് ടി എ സാറ്റലൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ചാനലുകൾക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക എത്ര കാലം കിട്ടുന്നോ അത്രയും ലാഭം അത്രയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ എഫ് ടി എ ചാനലുകളെ കഥയിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ജി കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് സി ബാൻഡിലും സി ബാൻഡിലും നമ്മുടെ ജി കേരളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ സാറ്റ് സെവൻ
അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ മാത്രമല്ല പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും കൂടിയാണ് ബേസ് പ്ലാൻ ആണ് ഏതൊരു ഡി ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേബിളോ ഏതായിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രൊവൈഡർ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ബേസ് പ്ലാൻ വരുന്നത് പിന്നെ പേ ചാനലുകൾ കുറവുന്ന പത്തൊമ്പത് രൂപ അഞ്ച് രൂപ മൂന്ന് രൂപ ഒക്കെ വരുന്ന പേ ചാനലുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതാണ് പുതിയൊരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് പുതിയ പ്ലാനിൽ ഉള്ളത് ഇതൊരു വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ടാറ്റാ സ്കൈയുടെ ടി പി ചേഞ്ച് ആയത് ടാറ്റാ സ്കൈ നോ സിഗ്നൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് സെറ്റോ ബോക്സ് നോ സിഗ്നൽ എന്നാണ് ഇതുവരെ ടാറ്റാ സ്കൈയുടെ ചാനലുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു നോ സിഗ്നൽ നോ സിഗ്നൽ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടി പി ചേഞ്ച് ആയതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റോ ബോക്സ് എടുക്കുക അതിൽ ടാറ്റാ സ്കൈ സെറ്റോ ബോക്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ പാനലുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് സെറ്റോ ബോക്സ് മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്നും കൂടെ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് സിംഗിൾ ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ടി പി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും പുതിയ ടി പി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മാറിയിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 ത്രീ സീറോ വൺ 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 ത്രീ സീറോ ഹോറിസോണൽ പ്ലാറ്റിൽ സിമ്പിൾ റേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം എന്ന പുതിയ ടി പി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ാണ് അതിന്റെ പ്ലാരിറ്റി വരുന്നത് ഡി ബി എസ് ടു എയ്റ്റ് പി എസ് കെ ആണ് മോഡുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പുതിയ ടി പി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോ ബോക്സ് മാസ്റ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഇതാണ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ താൽക്കാലികമായി പറയുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു എപ്പിസോഡ് പോകണമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയർടെൽ ഡി ടി എച്ച് പുതിയൊരു ഓഫറുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ഇയർ ഓഫറാണ് ന്യൂ ന്യൂ പുതിയ ഓഫറാണ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രൈഡ് നിയമം വന്ന ശേഷം ഓൾ എഫ് ടി എ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫറാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ബോക്സ് ആണ് അവർ നൽകുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വൺ ഇയർ എസ് ഡി ബോക്സ് കണക്ഷൻ നൽകും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എഫ് ടി എ ചാനൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എഫ് ടി എ ചാനൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഒരു വർഷമാണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഫ് ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എഫ് ടി എ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മാസം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപ അടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർ മന്ത് എഫ് ടി എ ചാനലാണ് പേ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒക്കെ പേ ചാനലുകളാണ് അപ്പൊ പേ ചാനലുകളുടെ കഥയല്ല പറയുന്നത് എഫ് ടി എ ചാനലുകൾ അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ദയവായി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് സുന്ദര വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്ന ലോകം ഈ ലോകത്തെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്താൻ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക ഇറ്റ്സ് മീ അസ്മോൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൾട്ടി എൽ എം ബി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് പലർക്കും പല ടെക്നീഷ്യന്മാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇത്
ഡിസ്റ്റി വീട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റി വീടെ പൊസിഷനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടി പിയുടെ സിഗ്നലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇത് പയറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ എൽ എൻ പി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ സിഗ്നലും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ചൈനാസാറ്റിലെ സിഗ്നലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സനാലെ ചില ടി പികൾ മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ ചൈനാസാറ്റിലെ പി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈനീസ് ചാനലാണ് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഡിഷ് ടി വിയുടെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഡിഷ് ടി വിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അതിന് ചെറിയൊരു കോട്ടമുണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ എൽ എൻ ബികൾ അടുത്ത് ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സിഗ്നൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഡി ഡി ഫ്രിഡീഷിൻ്റെ സിഗ്നൽ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തിരിക്കണം ഇത് ഒന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ സെൻട്രൽ എൽ എൻ ബി ഇരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റത് തൊണ്ണൂറ്റി ഡിഷ് ടി വിയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും നടുക്കാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എൽ എൻ ബികൾ അടുത്തിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ മാനു ഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് എത്ര അടുപ്പിച്ചാലും അടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അകന്നു പോകും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് അടുത്തിരിക്കാൻ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഡി ഫ്രിഡീഷിൻ്റെ സിഗ്നലും കൂടെ നല്ല പോലെ കയറി ചെയ്യാൻ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സെൻട്രൽ എൽ എം ബിയിലെ സിഗ്നലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ മുമ്പിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴാണ് സിഗ്നൽ കുറയുന്നത് കാരണം ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷിൻ്റെ മുൻവശത്തായതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ കുറച്ച് കാണുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗ് ടി വിയുടെ സിഗ്നലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി എൽ എം ബി ക്ലാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്താവുന്നതാണ് ഏത് ഡിഷിൽ വേണമെങ്കിലും സി ബാൻ ആണെങ്കിൽ എ ബാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഷിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പിടിക്കുന്ന പോലെ സിഗ്നൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു എൽ എൻ ബി മീറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഷിൻ്റെ മുൻവശത്തൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൈ വായിച്ചു കൊണ്ട് സിഗ്നൽ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് കാണണം കാരണം അത് കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി അത് അതെടുത്ത് കാണുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം പുതിയ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാസം മുതൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഏറ്റുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ ശുഭചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ വിട വാങ്ങുന്ന സാനിങ് ആഫ്